ഗിറ്റാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഇടവേള നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഗിറ്റാർ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് മുതൽ എൻ്റെ സ്കെയിലുകൾ എൻ്റെ നോട്ടുകൾ എൻ്റെ കോഡ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് കോഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം കോഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് കോഡ്സിൻ്റെ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരുപാട് കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെപ്പാടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക ഇത്രമാത്രം കോഴ്സ് എങ്ങനെ പഠിക്കും അപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിൻ്റെ ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സി മേജർ കോഡ് സിയുടെ മൈനർ കോഡ് സിയുടെ സെവന്ത് കോഡ് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സി ഒരു കോഡ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് എടുത്താൽ സി മേജർ പിന്നെ അത് വരുന്ന ഒരു സി മൈനർ ഇപ്പോൾ മേജർ മൈനറുമായി പിന്നെ വരുന്ന സി സെവന്ത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കോഡ് പിന്നെ വരുന്നത് സി ഓപ്മെൻറ്റ് സി ഫിഫ്ത്ത് സി ഫോർത്ത് സി നയൻത്ത് സി ട്വൽത്ത് അങ്ങനെ സിയുടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ സി ഫ്ലാറ്റ് സി ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ടോൺ പറയില്ല അപ്പോൾ സി ഫ്ലാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടോൺ മുകളിലേക്ക് പോകാം ഒരു ഹാഫ് ടോൺ മുകളിലേക്ക് പോകാം സി ഷാർപ്പ് അപ്പോൾ സി മേജർ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് സി മേജർ സി ഷാർപ്പ് മേജർ സി ഫ്ലാറ്റ് മേജർ ഇനി സി മൈനർ സി ഫ്ലാറ്റ് മൈനർ സി ഷാർപ്പ് മൈനർ പിന്നെ അതുപോലെ സെവന്തിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ സിക്സ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ സെവന്തിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഫോർത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് കോഴ്സ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വലിയ ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ച് പരിഭവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി മേജർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സീഡർ റിലേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമേ മേജർ റിലേഷൻസ് പഠിക്കുക സി എഫ് ജി പിന്നെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുകയാണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി എൻ എഫ് ജി സി അടുത്ത സീലേക്ക് ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മേജർ കോഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവന്ത് കോഴ്സ് ചേർത്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സി എഫ് അടുത്ത ജി സെവന്ത് ആണ് പഠിക്കുക ജി ജി സെവന്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സി എൻ എഫ് ജി സെവന്ത് ഡിയുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി ജി എ സെവന്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജിയുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി സി ഡി സെവന്ത് പിന്നെ റിലേറ്റീവ് മേജേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവന്ത് പഠിക്കുന്നവനോടൊപ്പം തന്നെ മേജർ കോഴ്സും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എൻ എഫ് ജി സി അതാണ് ആദ്യത്തെ ഷിഫ്റ്റിങ് രണ്ടാമത് വരുന്ന നമ്മുടെ സിയുടെ അടുത്ത പൊസിഷനിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് സി എഫ് ജി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ നമുക്കറിയാം എഫ് ജി സി അതിങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരി പരിഭവപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് തുടർന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും അത് പറയാം അതിന് മുമ്പായി വേറെ ഒരു വലിയൊരു സംശയം ഇവിടെ തീർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് കോഴ്സ് എഴുതുന്ന കാര്യം കോഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ നേരത്തെ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ബുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ഒരുപാട് എഴുതി കിട്ടും ഇത് മൈനർ സെവന്ത് കോഴ്സ് അത് സി മൈനർ സെവന്ത് ജി മൈനർ സെവന്ത്
ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കും അടുത്ത സെവന്ത് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഇതുകൊണ്ടോ സെവന്ത് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സെവന്ത് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് അടുത്തത് ജി സെവന്ത് വിത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മേജർ സെവന്ത് പിന്നെ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് എത്തുന്ന ഇതാണ് മൈനർ കോഴ്സ് പ്ലസ് മേജർ സെവന്ത് മൈനർ കോഴ്സ് പ്ലസ് മേജർ സെവന്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് സെവന്ത് വിത്ത് മൈനർ നയന്ത് സെവന്ത് വിത്ത് മൈനർ നയന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഈ കോഴ്സ് ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ട നിങ്ങൾ പരിഭവപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ പലരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കോഴ്സ് എങ്ങനെ പഠിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കോഴ്സ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സി എടുത്താൽ ഒരു സി മാത്രം എടുത്താൽ ആ സിക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സി മേജറുണ്ട് സി ഫ്ലാറ്റ് മേജറുണ്ട് സി ഷാർപ്പ് മേജറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സി മൈനർ എടുക്കുക അതിനും എന്തുണ്ട് സി ഷാർപ്പ് മൈനറുണ്ട് സി ഫ്ലാറ്റ് മൈനറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ആറെണ്ണമായി സിയുടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെവന്ത് വരുന്നത് പിന്നെ അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഫോർത്ത് വരുന്നു പിന്നെ സിക്സ്ത്ത് വരുന്നു പിന്നെ മേജറിനോട് കൂടെ കൂട്ടി മൈനർ സെവന്ത് വരുന്നു പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നുള്ള മറ്റ് കോഡുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് കോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് തുടക്കത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകും കാരണം ഇത്രയും പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് പഠിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് ഓരോ ലെസൺസ് എടുത്ത് അത് പഠിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷഫിൾ ചെയ്താൽ നമുക്കിത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ചിലർക്ക് ചില പാർട്ടുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ പാർട്ട് കിട്ടി ഇപ്പോൾ പതിനാറും പതിനേഴും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്പർ ഇട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗിറ്റാർ ലെസൺസ് ഇൻ മലയാളം പാർട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനേഴാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ ഗിറ്റാർ ലെസൺസ് ഇൻ മലയാളം പാർട്ട് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്താൽ ആ പാർട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ച് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സി പിടിച്ചാൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ കുറേ കോഴ്സ് നമുക്ക് പിടിക്കാം സി മൈനർ സി മൈനർ സി മൈനർ ഇനി അത് സി ഫ്ലാറ്റ് മേജർ സി ഷാർപ്പ് മേജർ സി മൈനർ സി ഫ്ലാറ്റ് മൈനർ അടുത്തത് സി ഷാർപ്പ് മൈനർ വീണ്ടും സി മേജറിലേക്ക് വന്നു സി ഓപ്പൺ സി ഫിഫ്ത്ത് സി സിക്സ്ത്ത് സെവന്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അത് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ സിയുടെ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഈ കോഴ്സ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങളത് വരച്ച് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു അടുത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യവുമായിട്ട് കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായ